Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am again with chapter number 15. Chapter is about stars and the solar system. It is 8th standard signs. In this chapter, today my topic to discuss is concept of light year. You know the concept of light year is a measuring unit to measure the distance between the stars. In the previous lecture, I told you about that stars are far away from the Earth's surface, and you can guess that. Light takes millions of years to reach to the Earth's surface. इस अंदाज़े से आप पता लगा सकते हो कि जो stars हैं, ये Earth से कितने दूर हैं, जबकि इनसे जो light emit होती है, उसको Earth surface तक Earth surface के पहुँचने तक उसको millions of years लगते हैं, तो कितना डिस्टेंस इनमें है स्टार्स और डेम्सेल्स फॉर ऑफ डिस्टेंस तू इच अदर खुद भी ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और अर्थ से भी बहुत दूर होते हैं वही डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम कहेंगे लाइट ईयर कॉन्सेप्ट जो लाइट ईयर कॉन्सेप्ट इज द से मेजरिंग यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स व्हिच आर फार फार ऑफ ईच अदर एंड दे कीप देमसेल्व्स द डिस्टेंस दे मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर आल्सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ हम ऐसे मेजरिंग टेप लेके उसको मेजर नहीं कर सकते इनका डिस्टेंस अंदाजा करिए कि लाइट को कितना टाइम लगता है और सरफेस को पहुंचने तक तो इनमें कितना फासले होंगे आपस में और अर्थ से उसी घर से हमने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ लाइट ही है याद रखिए इट इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन but also in the examination, light year. You know that the speed of the light, speed of light, the light ki jo speed hai, kis rakhtar se ye earth surface tak pohnti hai, jo light sun se aate hai, jo light sitar se aate hai, jo light other celestial body se aate hai, space mein, usko aate hai, किस रफ्तार से वो अर्थ सरफेस तक पहुंचता है डेट इज अप्रोक्सिमेट थ्री थ्री हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर पर सेकंड इट इज द स्पीड ऑफ लाइट डेट आई मीन थ्री इनटू टेन रेस पावर फाइव किलोमीटर पर सेकंड इट इज द स्पीड ऑफ लाइट एट द स्पीड लाइट इज ट्रैवलिंग to the towards the surface of Earth. If we take the meter per second, then it becomes three into ten raised power eight meter per second. Or this ka ye ye value bhi hai. At these p at these values, ha, huh, it is the speed of light. So star jo hai in the sky, they are far off. They are very far off. मैंने कल बताया कि जो अल्फा सेनिटोरिया सेनिटोरी जो है नेरेस्ट सिटार तो जो अर्थ एंड सिटल इट इस वेरी फॉर अवे आई विल टेल यू द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा सेनिटोरी नेरेस्ट सिटार कहा जाता है तो जो अर्थ सरफेस तो वो भी कुछ काम वैल्यू भी नहीं है तो जो सिटार उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए 
नंबर ए उसको कैलकुलेट करने के लिए वी प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट ईयर या हम कहेंगे जो डिस्टेंस है डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड स्टार स्टार एंड स्टार स्टार्स एंड स्टार्स उसको भी कैलकुलेट करना है देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट ईयर तो ना वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन लाइट ईयर व्हेन वी हैव अ कांसेप्ट व्हेन वी हैव गिवन वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 300000 किलोमीटर इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस इन अ 1 सेकंड पर सेकंड इट इज नॉट अ uh it is a very high speed of the light that the light comes from the sun coming from the stars at at this speed now how we define the concept of one light year one light year concept ko hum kis tarah define kar lenge it is the speed of light Traveled in a one year. That means speed of light. That is equal to one light year is equal to speed of light coming from stars, coming from the sun. Huh? Into कर लेंगे हम into one year. In a one year, the speed of light we know the value. That is three hundred. Thousand kilometer per second, and in a one year there are three hundred sixty-five days. Three hundred sixty-five and one by fourth part. One by fourth part को हम इस fraction of a part को हम omit कर लेंगे. We take the three hundred sixty-five days. Huh? Three hundred sixty-five days. We take that is equal to one year. Yes. तो इसको कैलकुलेट आखिरकार करने के बाद हम इस नतज पे पहुंचते हैं वी गेट द वैल्यू ऑफ 9.46 इनटू 10 रेज पावर जब हम इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे 12 किलोमीटर तो इस नतज पे जब हम पहुंचेंगे यहां तो यहां पे ये जो वैल्यू आया हमें देन वी विल टेक द 365 डेज हियर एंड then multiply by the uh, we can say 60 seconds then 24 ha to uske matlab yahan pe hum wo kar lenge 365 days equal to 1 year then after calculating this ha then we can say here uh, we get the, we obtain in a nutshell we obtain the value 9.46 into 10 raised power 12 km that is equal to 1 लाइट ईयर तो वन लाइट ईयर का क्या डिस्टेंस रहता है व्हाट दिस इज नाउ द दिस इज नाउ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वन लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ 9.5 9.46 into 10 raised power 12 12 किलो मीटर्स के बराबर होता है तो ये कांसेप्ट है वन लाइट ईयर नाउ व्हेन यू हैव अ कांसेप्ट ऑफ वन लाइट ईयर then one light year is equal to this uh, this numerical value of uh, distance uh, it is equal to this uh, distance then you can find out the <laughs> distance between the star is distance between the plane and the distance between the other uh, celestial bodies it is the measuring unit of uh, and we uh, we may, uh, we uh, we got the concept of light year uh, because of the speed of light and in a one year uh, what is the in a one year what is it the speed then speed of light here we can say speed of light and we multiply it in a, by the 365 days that is equal to one year then at last we get, we obtain this value huh? then we can say one light year is equal to ye kai bhi ko par aapka exam mein aata hai इसका वैल्यू वो ये था वन ईयर वन लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट वन लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट दिस वन लाइट ईयर नाउ यू हैव अ इफ देयर इज द डिस्टेंस 
if there is a concept of now one light minute it is also a measuring unit huh it is also a measuring unit that is very smaller than the uh, than the one light year one light year jo hai wo calculate hum distance karte hain jo large distance ho agar choti distance ho then there we have a alternative unit one light year one light year ka matlab yahan pe is equal to the speed of light speed of light uh, in a minute in a minute वो था इससे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन अयर दैट इज स्पीड दैट ओपटेन दैट स्पीड ऑफ लाइट हां मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 मिनट यस स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 मिनट से मल्टीप्लाई करके व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट से बस 300000 किलोमीटर पर सेकंड यू मल्टीप्लाई यू नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड दैट व्हेन यू ओपटेन दिस हियर this second and second cancel out here then you obtain the kilometer distance 63r 18 18000 thousand kilometer ha huh? that is it's called 18 into 10 raised power 6 kilometer it is not so much distance as is of distance of uh one light year that is the 9 that is equal to 9.46 into 10 raised power 12 kilometer yes it is here the uh 18 into 10 raised power uh 6 kilometer it is the value of the one light year ye ya wahan pe concept uh, apply hoga wahan pe unit apply hoga jahan pe uh, jo celestial bodies hota hai unme distance kam ho rather than the by using the unit there are the two units one is the one light year another is the one light मिनट तो वन लाइट मिनट व्हाट इज अ लाइट मिनट ये भी आपको टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन मेंशन है वहां पे कांसेप्ट मेंशन है दैट इज इक्वल टू 18 10 रेज पावर 6 किलोमीटर व्हेन देयर इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रैवल ट्रैवलिंग इन अ वन मिनट दैट मीन इन अ 60 सेकंड्स यू कैंसिल आउट दिस यूनिट एंड ऑब्टेन मल्टीप्लाइंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल ऑब्टेन दिस यूनिट हां वन लाइट मिनट also is a unit to measure the distance between the uh, celestial bodies that means distance measuring the distance between the stars which are close to each other and one light year is a unit measuring the distance between the objects which are far apart from each other to ye tha concept of light year why stars appear point objects why stars why stars stars appear point objects on the surface of the earth on the surface of kyun iska reason hai because jis tarah hum dekhte hain on the surface of earth an aeroplane is flying ha huh? Uh, have a uh, have a flight high in the sky that it it looks like a point object as sometimes birds are flying very high they look smaller in size eh? that means they are far off far they are far off from the surface of the jitna ye dur honge earth ke surface se earth surface se utne kya dikhenge ye stars ye dikhenge shabash ये सितारे दिखेंगे दे अपीयर ऑल दो दे आर नॉट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट दे आर बिगर इन साइज हां देन दे आर ह्यूज इन साइज दे जस्ट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दे आर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ऑल दो दे आर बिगर इन साइज हैज सम ऑफ सितारस आर डिम डिम फेंट सम आर ब्राइट हां एंड ट्विंकलिंग इन द स्काई दिस इज द नाउ also the stars are changing the distance between them they move far off they move away from each other and why not we observe the stars are moving uh, apart 
हम हमें ये क्यों नहीं हम ये महसूस करते हम क्यों नहीं ये देख पाते हैं ये जो सिटार्स है दे कीप डिस्टेंस वो जगह थोड़ी जगह रखते वो जगह रखते वो दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ये हम इनमें ये चेंज क्यों नहीं देखते हैं वाई नॉट वाई नॉट इट इज अपेयरिंग टू आस इन नोटिसिंग दैट डिस्टेंस आर चेंजिंग बिटवीन द सिटार्स सिटार्स में सिटार्स आर चेंजिंग द डिस्टेंस इन ए ईयर ईयर्स में वो चेंज करते हैं और उनको ईयर्स लगते हैं चेंज करने में दे आर मूविंग अवे फ्राम ईच अदर बिकॉज ऑल्सो दे आर जितना ऑब्जेक्ट हमारे नज़र से ज़्यादा दूर रहेंगे ये जो इनमें रिलेटिव मोशन होगा आपस में जो मोशन होगा इनमें वो अनोटिसबल होगा ऑल दो दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन दीज बिटवीन दम दे आर चेंजिंग दे आर गो गो गोइंग ऑन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑल्सो दे आर नॉट देर दे डोंट अपेयर अस दैट दे आर चेंजिंग द डिस्टेंस एंड नाउ I talk about that alpha centauri according to light year concept ha huh? according to light year concept jo alpha centauri jo star hai nearest star it is the nearest star to the earth according to the according to the concept of light year How much it is far away by the Earth? Earth से कितना दूर है? That is four zero six seven eight into ten raised power twelve kilometer. इतना distance इसको है जो Alpha Centauri है nearest star. How much it is far away from the Earth? That is forty. Point six seven forty point six seven eight into ten raised power twelve kilometer. Its numerical value is. Itna dure Earth surface hai. So you can understand this value from this value. So the nearest star, nearest star considered to be the Earth surface. The nearest star, that is how far it is. And the other stars, how far it will be from the Earth. How they are far away from the Earth. Huh? by the concept of light year we find out the distance between them now earth jo hai our earth rotates uh, west to east direction huh? uh, there is a relative motion uh, it with the stars stars just appear i can i say that just they appear they are not actually but they are they looked as that they are रिवॉल्विंग ईस्ट टू वेस्ट जो अर्थ जो है इट रोटेट ऑन इट इज एक्सीज नॉर्थ साउथ एक्सीज पे रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है तो अगर हम इसका रिलेटिव मोशन जैसे कि वैन वो आर मूविंग विद द अदर ऑब्जेक्ट आर मूविंग देन वो आर नॉट नोटिसिंग दम हमें लगता ओ वेस्टली दे आर मूविंग अपोजिट टू आस दैट मीनस जस्ट uh it 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 is appearing that stars other planets they are revolving opposite to the rotation of the earth that is west to east it is because of the relative motion because of relative motion relative motion earth and stars and other other planets as we know that earth has relative motion of its stars and other pla uh, planets other planets has earth rotates west to east in direction on its axis hai na on its axis ha to jo stars hote hain दे जस्ट जो स्टार्स होते हैं अदर प्लेनेट होते हैं जस्ट जस्ट अपेयर्स जस्ट अपेयरिंग दैट जस्ट अपेयरिंग जस्ट अपेयरिंग दैट दे आर रोटेटिंग अपोजिट टू दिस ईस्ट टू बट एक्चुअली इट इज नॉट सो वेन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ओब्जेक्ट
Yetayi. And there is also a North Pole sitar. North, North Pole sitar. North Pole sitar jo hai isko kete Polaris. It is towards the, this sitar is towards the, it is along the direction of, along the direction of Earth's North Pole axis. North Pole axis. Hame ye dikta hai to North Pole sitar, sitar hai. Pole sitar, just it is named as Pole sitar. It looks that it is stationary in position. It is stationary in it is stationary in position, but it is not, but it is not so it is not stationary. It also have a motion, relative motion to the earth's axis. As when we see when we have a look to our, to this star huh, along the north pole direction of the earth. Uh, and it looks at that it is not changing its position. It is at a stationary state, but it is not. So it is just appearing to us. It is also showing the motion along the Earth's axis. These are the some factors. One, two, three. These are the factors which I told uh, uh, with the concept of the light year. I hope you understand about this. Thank you. Very much.